ദ്രൗപദങ്ങൾ അഥവാ പോളിനോമിയൽ എന്ന പാഠഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് എന്താണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി രണ്ടാം ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഘടക സിദ്ധാന്തം അഥവാ ഫാക്ടർ തിയറി എന്നുള്ളതാണ് ഘടക സിദ്ധാന്തം അഥവാ ഫാക്ടർ തിയറി എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇത് ഒന്നാം കൃതി ഇത് ഒന്നാം കൃതി ഈ രണ്ട് ഒന്നാം കൃതി ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടാം കൃതി കിട്ടും എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു നമുക്കിതൊന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ എക്സ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇതാണ് ഈ രണ്ടാം കൃതി അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ രണ്ടാം കൃതിയുടെ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ആരൊക്കെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു അതുപോലെ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയാണ് നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ഈ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഘടകം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബഹുപദത്തിൻ്റെ ഒരു ഘടകമാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു സംശയമില്ല കാരണം ഇത് രണ്ടും കുടിച്ചാലാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഘടകമാണ് എന്താണ് ഘടകം ഘടകമായാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഒരു ഘടകമാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു നമുക്കറിയാം അതാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ചെയ്തത് ഘടകമാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടുവും ഘടകമാണ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോറും ഘടകമാണ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഘടകമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വില ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വില എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു ആണ് പോകേണ്ടത് മൈനസ് ടു ആയി അപ്പോൾ ആ മൈനസ് ടു ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ എക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പി ഓഫ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസിൻ്റെ ആയാലും പ്ലസിൻ്റെ ആയാലും സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും വരാം അപ്പോൾ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ അടുത്തത് സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഫോർ മൈനസ് ട്വൽവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആൻസർ സീറോ ആൻസർ സീറോ ഇപ്പോൾ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന ബഹുപദത്തിൻ്റെ ഒരു ഘടകമാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ പി ഓഫ് മൈനസ് ടു ചെയ്താൽ എന്ത് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു സീറോ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഘടകമാണെങ്കിൽ അതായത് റി ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ ശിഷ്ടം ഇത് ശിഷ്ടം എന്നാ പറയാം ശിഷ്ടം എന്തായിരിക്കണം പൂജ്യമായിരിക്കണം എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കാണുന്നത് പി ഓഫ് മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പി ഓഫ് മൈനസ് ഫോർ എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ പി ഓഫ് മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം പി ഓഫ് മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഘടകമാണ് ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടിയത് സീറോ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ഘടകമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഫാക്ടർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം കിട്ടേണ്ടത് സീറോ ആയിരിക്കും കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ സീറോക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാ
അപ്പം അടുത്ത ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴാണ് ഘടകമാവുക അല്ലേ ഇവിടെ അഞ്ചാണ് കിട്ടിയത് അപ്പം അഞ്ച് കുറച്ചാൽ അല്ലേ അഞ്ച് കുറച്ചാലല്ലേ പൂജ്യം ആവുക അപ്പോൾ അഞ്ച് കുറച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഘടകമാവും അപ്പോൾ ഇനി അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് പോളിനോമിയൽസ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ജോഡി ബഹുപദം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം കോമട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആദ്യത്തത് ഒരു വലിയ രണ്ടാം കൃതി ബഹുപദവും രണ്ടാമത്തത് ഒരു ഒന്നാം കൃതി ബഹുപദവുമാണ് ഫൈൻ ദ നമ്പർ ടു ബി സബ്സ്ട്രാക്ട് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് എ പോളിനോമിയൽ ഫോർ വിച്ച് ദ സെക്കൻഡ് ഈസ് എ ഫാക്ടർ രണ്ടാമത്തെ ഘടകമാവണമെങ്കിൽ ഏത് നമ്പർ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഘടകമാവണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം പൂജ്യം കിട്ടണം അപ്പോൾ പൂജ്യം കിട്ടാതെ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് കുറക്കണമെന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം ഫൈൻഡ് ആൾസോ ദ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറാണ് എങ്കിൽ അടുത്ത ഫാക്ടർ കൂടി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിക്ക് ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇതിനെ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ കൊണ്ട് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പി ഒ ഫോർ അല്ലേ പ്ലസ് ഫോർ ആവണം അപ്പോൾ പി ഒ ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഫോർ ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫൈവ് പതിനാറിന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ച് നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് ഉത്തരം ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഉത്തരം നമുക്കിവിടെ ഒമ്പതാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ പറയൂ ഘടകമാണോ അല്ല ഘടകമല്ല ഘടകമാവണമെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടണം പൂജ്യം കിട്ടണം അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നത് എന്ത് കുറച്ചാലാണ് ഘടകമാവുക ഇവിടെ ഒമ്പതാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് പൂജ്യം ആവണമല്ലോ ഘടകമാവണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്ത് കുറക്കണം ഒമ്പത് തന്നെ കുറക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ ഘടകമാകും അല്ലേ ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ ഘടകമാകും ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ ഘടകമാകും അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ഒമ്പത് എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതണം മൈനസ് ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ എന്ന് എഴുതണം ഇനി പിന്നെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് മൈന ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഘടകമാവും അല്ലേ ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ ഘടകമാവും എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഘടകം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ ഇത് ഘടകമായിരിക്കും നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം നമ്മൾ അന്ന് അടുത്ത ഘടകം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് കൂട്ടിയാൽ എന്താണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് മൈനസ് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ എ കൂട്ടണം ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മൂന്ന് അതിൽ ഒരാ ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ ആയിരിക്കും ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ മൈനസ് ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് വൺ അപ്പോൾ ബിയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അപ്പോൾ അടുത്ത ഘടകം എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും അടുത്ത ഘടകം ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഇവിടെ കൂട്ടിയാൽ മൈനസ് മൂന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കത് എഴുതാം കൂട്ടിയാൽ എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മൂന്ന് അതിൽ ഒരെണ്ണം മൈനസ് നാലാണ് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് നാലാണ് ഇപ്പോൾ മൈനസ് നാലാണ് അപ്പോൾ അതിവിടെ കൊടുത്ത എയുടെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് നാല് കൊടുത്താൽ മൈനസ് നാല് പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മൂന്ന് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് അപ്പോൾ ബിയുടെ വില ഒന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ബിയുടെ വില ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അടുത്തത് ഇതിൽ പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നതിനെ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ശിഷ്ടം കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഘടകമാണോ എന്നൊക്കെ അരിക്കുമ്പോഴാണ് ഘടകമാവുക അപ്പോൾ ഘടകമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈനസ് ഫോർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈ
ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആൻസർ തേർട്ടി ത്രീ അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇത് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഘടകമാണോ ഫാക്ടർ ആണോ അല്ല ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സീറോ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഘടകമാവണമെങ്കിൽ എന്ത് കുറക്കണം അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണം കുറച്ചാൽ അല്ലേ ആര് ഘടകമായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഘടകമാണ് ഓക്കെ ഫാക്ടർ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഘടകം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ത്രീ ഇപ്പോൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീ ഇതിൽ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്ലസ് ഫോർ ഇതാണ് എടുക്കേണ്ടത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് എക്സിൻ്റെ വില അല്ല എ അപ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ബി ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ത്രീ ബി ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ആൻഡ് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ആൻസർ മൈനസ് സെവൻ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അടുത്ത ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് സെവൻ ആണ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എക്സ് പ്ലസ് ഫോറും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് മൈനസ് സെവനും എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതിൽ ഉള്ള മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് സെവന് എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഘടകമാണോ ഇതിൻ്റെ ഘടകമാണോ ഇതും ചെക്ക് ചെയ്യണം ഘടകമാണെങ്കിൽ പി ഓഫ് ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എക്സ് മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഒന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പി ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സെവൻ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് സിക്സ് മൈനസ് സെവൻ ആൻസർ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടേണ്ടത് പൂജ്യം ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ഘടകമാവണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്ത് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം ആവും മൈനസ് വൺ കുറച്ചാൽ ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് ആ നമ്പർ തന്നെ കുറക്കണം അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ കുറച്ചാൽ ഘടകമാവും ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഘടകം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതാണ് കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടുന്നു ഫൈവ് കിട്ടുന്നു അതിൽ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ അടുത്ത ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ആയിരിക്കും